Uh, nhân dân uh, Lý Quỳnh uh, đóng cái vai Đại Quý Sâm là một cái tên ác ôn đứng đầu của miền Nam Nhưng bộ phim nó thật sự ra thì cái thời đó chỉ có 90 phút Mà cái bộ phim mà tiếng khắp là ốp đến 25 tập Thì thì tất nhiên là 90 phút là chỉ có tương đương với hai tập thôi mà này 25 tập Mà cái lúc đó thì uh, uh, để em kể cho anh Thanh Điền nghe là, là Cái lúc đó thì uh, mọi người đều đều đã có danh sách trong diễn viên trong cái uh, kịch bản đó rồi ngày mai là 5 giờ từ thành phố Hồ Chí Minh đi tàu ra à, đi tàu lửa ra Quảng Ngãi để mà quay một phim đó thì chiều hôm nay á, thì đạo diễn Trần Bình mới nói với diễn viên có tỉnh đó là tôi nhớ ngày xưa thằng à, Nguyễn Đức Long nó có đóng cho tôi cái bộ phim rằng là là, 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 là bộ phim à, ngón đợi miền Đông à bộ phim ngón đợi miền Đông mà thằng đó thì cái à, cái tướng mạo nó cao ráo nó cũng ra cái à, chỉ qua cái đồ cũ thành ra bây giờ mà tôi sẽ không còn số nó ông có còn số ông gọi dùm tôi đến thì tôi thăm cho nó nha thì lúc đó thì à, nghệ sĩ à, Minh Đáng với là nghệ sĩ Quốc Tỉnh mới điền em thì em mới mới đến đến nhà đầu diễn Trần Bình ở đường Lý Chiến Thắng đó. Thật đó là Minh Đáng còn ngon lắm á dạ đúng rồi thì đến đó thì bắt đầu cái ông đầu diễn Trần Bình ông bước em bước vào thì hồi đó em đang đóng cái bộ phim mà mà mà, mà 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 cho ông, ông đạo diễn Phan Hoàng là hãng phim Vũ Long là cái bộ phim Bình Tây Đại Nguyên Sói em để vào đó coi nó Thì em vừa bước tôi nhà thì ông đạo diễn Phan Hoàng là thổ cái đường tôi bốc Ông nói ừ, tôi có thiếu quý tịch xịn rồi Là kia cái dây thiếu quý tịch xịn rồi Thành ra có nghĩa rằng là ông vô ông nói em đóng cái dây đó Em rất là sợ mà em nói bây giờ là cái dây đó là ác ôn lắm em làm không ra đâu mà nghe nói nghệ sĩ nhân dân đâu ở ngoài bắc á là là cái ông gì ngoài bắc á là đã nhận rồi thì cuối cùng bắt đầu diễn trần bình bắt điện thoại điện cho giám đốc đại truyền hình vtv nói là bà tôi giờ tôi đổi tôi thay đổi cái diễn viên đó thì mấy, mấy ông đó mới nói ủa chứ tại sao thay đổi bây giờ ký hợp đồng người ta rồi ngày mai đi quay mà thôi thay đổi nếu thay đổi là phải bồi thường tiền hợp đồng người ta thì nguyên nhân của lời của bắt trần bình mới nói rằng là bây giờ tôi sẵn sàng tôi bồi thường 30% mươi giá, giá, giá trị hợp đồng tôi có thiếu quyết định xin rồi thì lúc đó mới đưa em vào thì mấy ông mới thuyết phục em ông minh đáng không bất tỉnh thuyết phục em để em làm cái gì đó nhưng mà thật sự ra em, em rất là phật phòng em ký rồi nhưng em lo sợ lắm khi ra đến cà bồng thì ngày thứ nhất ngày thứ nhì ngày thứ ba bắt đầu quay cái đại cảnh của thằng thiếu quyết định tịch này thiếu quyết định này đang đi càng à, đi càng thì tất nhiên là cái cảnh đó là đại cảnh mà khi làm xong cái đại cảnh đó một phát có những ai cũng lại ơn em có ừ long ơi long nhân diện cái giai này xuất sắc quá đó là hạnh phúc của người nghệ sĩ đó ừ. nhưng mà sao cái hạnh phúc đó đó là cái sao đi ra đường người ta hầu ghét u cái thằng ác ôn à cái thằng ác ôn trời ơi cũng giống như một phim mà cây nước mắt của đời của đạo diễn phong hoàng hạnh phim cửu long bây giờ cũng đang phát trên htv những ngày trước tết và gần đây phát cứ em đóng cái dây mà cũng ác ôn em hỏi anh rồi cuối cùng ra người ta cứ người của ta chửi mình thì được biết trong cái hoàn cảnh này tại sao em lại nói lại thì em được biết anh là cũng đóng cái dây ví dụ như là cái 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 đoạn cái 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 buồn nghiêu sọ hết anh đóng cái dây rất là dễ ghét đúng không <cười> thì bây giờ em hỏi anh có khi nào cái dây này anh ra đường là là khán giả à, chửi anh chưa anh nói thì em nghe đâu nói chung á thì à anh thì được cái này khán giả chửi thì không chửi ừ. nhưng mà hát trên sân khấu khán giả chửi trực tiếp ôi chà quá cha ừ. luôn <cười> thì ở sân khấu đó anh đóng vai trong cái lỗ hút xa ngang đó. Ừ. đó có vai chị sư tân à. chị sư đầu mỏ nó mà đoàn anh đánh lệ thủy khi anh cướp được gia tài rồi đó ừ. là anh đánh vậy lệ thủy mà anh đánh anh đánh kỹ thuật đánh anh đánh thấy đau mà tàn nhẫn lắm dạ yeah. thì khán giả ở dưới ấy, chửi lên mà chửi rất lớn không điểm mẹ mày điên dạ yeah. ờ dữ vậy đó hả chửi điểm mẹ mày điên luôn dạ yeah. ừ không biết nguyên cả một cái khám phòng khán giả cười rần lên dạ yeah. anh đâu chịu dần vậy anh nó đánh lệ thủy thêm anh đạp thêm nữa anh đạp thêm lệ thủy ừ. thì khán giả lại vỗ tay ừ. tức là không biết mình biểu diễn một cái cách biểu diễn rất thật dạ bấm giờ dạ Giờ rồi chửi ngoài đời thì anh chưa bị chửi dạ. nhưng mà chửi trực tiếp trên sân khấu thì có khi 
anh chuyển cái vở lỡ bước sang ngang cải lương dạ. thì à, anh đóng vai một kỹ sư đầu mỏ dạ. tên là kỹ sư tân dạ. là nhập vô gia đình để mà lừa gạt gia đình của cô lệ thủy á dạ. à, tức là lệ thủy nhân vật gì đó dạ. 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 nhưng mà thôi mình gọi lệ thủy cho nó dạ. thì cái cái vở đó tập trung nghệ sĩ lớn không à, dạ. à lệ thủy thanh kim huệ thanh tuấn diệp lan rồi anh rồi một số người diễn viên cũng nổi tiếng cái thời đó mới giải phóng mà dạ. à, thì anh đến cái đoạn mà anh đánh lệ thủy dạ. khi mà anh chiếm được đoạt tài sản rồi đó thì anh đánh lệ thủy thì khán giả ở dưới có người tự nhiên khán, khán phòng im vậy đó la lớn lên con đỉ mẹ mày đi <cười> chửi tới mức mà thằng giả dạ, diễn tới quá à, thằng giả rầm lên ừ. mà anh đâu có chịu thua ừ. càng chửi anh lại càng đánh càng thể hiện cái bản chất của nhân vật đó dạ. anh lại đạp lệ thủy nữa dạ. ừ. thì à, sau cái đêm diễn đó thì nó làm cho anh có một cái suy nghĩ dạ. cũng như anh đi ra đường em đóng những cái giai á con bị người ta chửi dạ. ha người ta nói thằng này thằng ác ôn vân vân dạ. còn anh lại là cũng 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 có cái niềm đau của mình chứ mình nghệ sĩ tại sao những nghệ sĩ kia cũng như anh thanh sang đóng thần minh dạ. thì khán giả lại rơi lệ khán giả lại thương cảm ảnh từ ngoài đời ừ. từ nhân vật nhưng một cái nhân vật phản diện ta gọi là phép đọc ở đó đó dạ. thì phải làm sao cho khán giả căm ghét là thấy nổi bật cái chất bản chất của cái nhân vật đó trong cái vở diễn dạ đúng để làm cái gì để nâng cách chính dạ đúng nâng tất cả những cái 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 vai cái ekip mà, à. ở cái, cái vai mà đáng thương đó dạ. nếu người phản diện này không có ra được những cái chất đó thì coi như là những nhân vật chính diện bị nhòa đó, đó. cho nên cái quan trọng cho nên sân khấu đó cái này anh khi nhờ sau này anh mới hiểu dạ. nhưng mà anh hiểu cũng lâu rồi đó thì ở trên sân khấu không có nhân vật nào mà không quan trọng đối với khán giả yeah. đối với vợ gì yeah. cũng như nói người ta thích cái giọng ca đó yeah. thì người ta là thích rồi người ta thích nhân vật này đó khi người ta thích à anh này đóng một cái nhân vật phản diện một danh đập ghê gốm vậy mà rất là hay yeah. rất là hiếm yeah. thì cái chuyện nghệ thuật nó đòi hỏi chúng ta là vậy yeah. cho nên khi anh cũng như anh cũng được may mắn như em ngồi nãy là được đạo diễn chọn rất những cái giai đó dạ. lúc anh diễn ở trên sân khấu thì hôm đó có chị thập thứ hàng đi xem dạ. cái chị nhìn lên cái dốc dáng của anh đồn mà lúc đó là anh đóng cái dây thiếu tá cô giống mỹ ừ. Ừ. thì anh diễn trên sân khấu trên sân khấu cải lương dạ. hôm đó có chị thập thứ hàng giờ với ông nguyễn xuân bánh anh đi xem dạ thì anh nhớ không lầm là hồi đó cái rạp đó là rạp đức yeah. rạp lao động yeah. ở cầu chữ y á yeah. thì à, xem là có chỉ lên sân khấu lên chơi lúc anh lên nghệ sĩ mà đâu có lắm yeah. có những đoạn vậy đó nó lên sân khấu nói ấy đêm tao thấy mày kịch được đó mm. hồi đó nghệ sĩ chúng tôi là kêu không có khách sáo yeah. chị chị em em mày mày tao tao vậy đó yeah mày gì quá thật được đó mai mốt mai mốt tao có dở gì đó ha bà, lúc đó là bà trưởng đoàn bông bông hầm yeah. đó, tao có cái dở gì là tao khi mày qua mày, mày diễn cho tao tao nghe yeah. tao nói trời em mà em hát cái lương chứ em đâu có diễn dịch thì mày qua cho tao thấy được á thì cái duyên của anh bên kịch nói yeah. cái duyên bên kịch nói thì gặp chị kim cương lúc đó là chị kim cương lúc anh đang nổi tiếng cái vở ngao sọ hơn mm. anh đang nổi tiếng nhiều vở của anh trả lương đúng mà lúc đó là khán giả trả lương là anh là một trong những nhu cầu của đơn vị ngoài thanh kiếm quyển ngoài với những tài năng thì anh cũng là một trong những nhu cầu trong đơn vị yeah. thì à, anh phải nói tôi nói thật tôi với sẵn sàng của anh tôi thích cả lắm yeah. nhưng mà bên đây như vậy là bên đoàn sàn một như vậy xem đi được yeah. thôi được rồi để chị thương lượng với ông uh, nguyễn đại À, à, Nguyễn Đạt đó là trưởng đoàn Dạ Để là mời anh về Mời anh về Mượn à, anh đó Dạ à, Mượn thôi chắc không mời được Tại dạ. vì anh À, à anh đang, anh đang anh nằm cốt Gần như nằm cốt bên đây Rồi rồi Thì 
không biết nói sao mà hai bên nói sao đó, là hồi đó nghệ sĩ đoàn hát cái tương tương trợ nhau dữ lắm yeah. thì nhu cầu vậy mới đưa anh về kim cương mà chính cái người phát hiện anh kịch đó được đó là chị thẩm thúy hằng à. mà cái người giải anh đó đại là chị kim cương à. À, trong khi đó là nhất là má tài năng yeah. thương anh như là một đứa con ruột gì đó yeah. và đồng thời một đứa bà truyền truyền dạy rất nhiều yeah. kinh nghiệm của sân đấu yeah. thì cái đó là duyên của anh yeah. còn qua điện ảnh cũng vậy rồi thì nói về đến điện ảnh thì à, em cũng à, được biết à, gần đây anh xuất hiện trên à, màn ảnh nhỏ qua nhiều cái bộ phim à, của Việt Nam mà được khán giả yêu thích rất là nhiều kể cả khán giả lớn tuổi rồi trẻ tuổi mà đã biết đến nghệ sĩ ưu tú Thanh Điền thì hình như ai cũng yêu thích anh thì à, trong những bộ phim mà anh đã từng tham gia thì anh ấn, ấn tượng nhất là bộ phim nào và anh tâm đắc nhất là bộ phim nào và cái vai vai diễn nào hình như là ai cũng hỏi anh điều đó khi mà trao đổi nói chuyện với anh tâm đắc vai nào và phim nào thì thật sự ra khó quá chứ cũng như là trước á, là anh đóng phim nhựa với cô Việt Linh à, đạo diễn Dương Việt Linh á, thì đóng ba bốn phim nhựa rồi rồi anh không có đóng nữa Việt rồi. Linh hay Việt Trinh Việt Linh Việt Linh à, à cô cô Việt Linh đó đó nhất là à thì đồng một cái anh Vinh Sơn là diễn viên Sơn trong cái phim Đất Phương Nam yeah. ừ. thì chọn anh là lúc đó anh đang diễn ở bên Pháp yeah. anh với mình thuận với anh Tiết rồi đi đang diễn bên Pháp yeah. thì năm 94, 95 yeah. thì anh vừa về thì Nguyễn Hậu với uh, Nhâm Minh Thiệp bây giờ hồi đó là Phó yeah. Phó Anh Sơn rồi kêu điện 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 chọn anh rồi anh đóng vậy tụi nó đóng gì mà chưa biết kịch bản gì hết yeah. chưa biết nhân vật gì hết Thôi anh yên tâm đi người ta đã chọn anh rồi nghiên cứu kỹ rồi tụi em biết anh mà ừ. thì đóng thời gian thầy giáo bảy ừ. ba của cái thằng ấy ơi sư phụ thầy của thằng an với thằng cò nhân dây nó cái này là dây chính diện dây chính à chứ không diệt. phải là phản diện không phản diện ừ. nó nó ngược đời ở bên sân khấu tại lương anh là phản diện ừ. nhưng qua phim qua kịch anh lại là chính diện à, chính diện Tại vì ở đây thì anh nói đến cái chỗ này thì em cũng xin bổ sung thêm đối với em đó thì là một đạo diễn truyền hình thì em cũng nhìn nhận được rằng là khi một người nghệ sĩ đứng trên sân khấu hát hay là đóng cái vai phản diện đó nhưng mà không hẳn là cái người đóng dây phản diện trên sân khấu mà qua phim đóng dây phản diện được à, mà có đôi khi á, cái người mà phản diện bên phim không thể mà vô cái dây của bên bên sân khấu bên cải lương mà đóng được cái dây phản diện của bên sân khấu đúng không anh vì ở đây á, là cái ca anh phải cần anh diễn thì phải còn cái ca nữa mà cái hơi ca của anh phải là cái hơi ca kép độc cái hơi ca của người phản diện của cái kép phản diện à, chứ còn nếu như mà anh ca mùi quá anh ca hiền quá thì tất nhiên cũng anh anh hát cái độc cũng đâu có ra cái 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 nhân vật đó mà anh ca hiền tức là anh chưa nhập nhau vào ba dạ đúng à, à, cho nên còn cái... ở đây á, là khi anh vừa ca như thế nào anh thể hiện ra một người cái độc này bên cạnh đó là thêm cái nét diễn của anh nữa còn nếu như mà diễn viên thì đó thật sự ra thì nhìn anh đâu có gì đâu đâu gai góc anh rất là chỉnh chu anh rất rất là 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 là, là từ nhìn cái form anh từ trên xuống dưới rồi rất là chỉnh chu thì anh vào cái giai ông thầy giáo ok nè và giờ vào cái giai ông hội đồng cũng ok nè và vào cái giai của một uh, uh, ông chủ lớn cũng được hơn á thậm chí như vậy thì không không có gì mà, 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 mà không có thể thì qua phim đó là cả bây giờ những cái giai sang trọng những cái giai mà doanh nhân chủ tịch tập đoàn này kia nọ đó, đó là thật sự là ta mời anh dạ, đúng, đúng rồi mời anh thì ta nói là anh chuyên trị dạ, nhưng chuyên mà thật sự đó là chuyên trị thì ta nói là anh cảm ơn nhưng anh không thích cái từ đó dạ. mà anh thích cái từ là đa năng đa dạng dạ. à, tại vì nghệ sĩ là phải đa dạng dạ. đóng vai nhà quê cũng được đóng vai ông gì cũng được trẻ dạ. cũng được già dạ. cũng được miễn nhân vật đó mình làm tròn nhân vật và khán giả ok khán giả dạ. được 
thì anh mới thích dạ yeah. à, anh là nghệ sĩ anh là vậy dạ yeah, đúng rồi ừ. miễn sao mình làm cho khán giả vui khán giả thích mình là được chứ không quan trọng là cái giai gì à, đúng không anh đó là tại vì à, nghệ sĩ chúng tôi tất cả những người làm nghệ sĩ nói chung và diễn viên cũng giống như à, à, diễn viên kịch à, rồi diễn viên điện ảnh rồi vân vân thì tất cả những người làm nghệ sĩ làm nghệ thuật thì đều phải cái như là mình phải làm sao quá thân vào những cái nhân vật nào mà khi được mà đạo diễn đã chọn thì mình phải làm toàn tâm toàn ý và là mình phải dốc tâm và là tâm vào đó để mình làm cho còn cái vai diễn của mình mặc dù khán giả có chê hay khen hay là có ghét hay thương nhưng mà đây là cái trách nhiệm của người nghệ sĩ của người diễn viên chúng tôi phải làm thì mong quý vị cũng đừng cái như là bỏ qua những cái thước phim mà nghệ sĩ ưu tú thanh điền đã đóng đã tham gia vừa qua và sắp tới đây những dự án phim sắp tới của năm 2021 thì nghệ sĩ thanh điền sẽ được các nhà sản xuất các đạo diễn quan tâm rất nhiều và mời anh vào những cái vai tiếp tục những cái vai có thể rằng là vai hiền hay là vai dữ thì mong quý vị khán giả đã yêu thích anh thanh điền thì luôn luôn yêu thích anh cho đến mãi cuộc đời này chứ đừng bao giờ mà trách hay là à, la chửi hay là ví dụ như là là ghét dơ ảnh tại vì riêng bản thân long long cũng rất là yêu thích uh, anh thanh điền thì mong quý vị cũng như vậy nhé đây à uh... mấy trời năm 2021 à, anh có những dự án của anh dạ yeah. từ phim cho tới cách sống và cách làm việc của anh cách làm ăn của anh dạ yeah. thì à, cái này cho bây giờ chút xíu dạ yeah. <cười> anh cứ anh anh càng nói càng thật thì khán giả mới càng thương anh không thì hình như là ở trên sân khấu có những giai tôi có thể nói dối nhưng mà cuộc đời của tôi ngoài đời tôi chưa biết nói dối gì chuyện nếu có nói dối vào khoảng chừng hai ba mươi phần trăm dạ cho cho không có dối lắm nhân vô thập toàn mà à, thì cái dự án hiện giờ là tôi mua một cái máy chụp dạ. hình như hồi nãy tôi cũng đưa tích rất lâm coi dạ. à, một cái máy chụp hình hình như là đâu 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 lấy cái máy chụp hình lên đại chúng ta ở ở ở đấy đúng rồi đấy máy giờ kính thưa quý vị từ hồi nãy đến giờ mình đã tâm sự với nghệ sĩ ưu tú thanh điền là một nghệ sĩ một là một nghệ sĩ à, kính thưa quý vị từ hồi nãy chúng ta đã tâm sự với nghệ sĩ ưu tú thanh điền và nghe anh kể về chuyện đời và chuyện nghề thì chúng ta cũng hiểu rõ rằng anh là một nghệ sĩ rất rằng là có tâm với nghề và cũng rất là yêu nghề không những là bên nghệ thuật sân khấu mà là kể cả nghệ thuật điện ảnh nữa bên điện ảnh nữa thì à, chúng ta nhân dịp cho mới chúng ta cũng cầu mong cho anh có sức khỏe nè rồi à, anh sẽ tiếp tục trên con đường nghệ thuật của anh càng ngày càng cái như thành công hơn qua các cái vai diễn trong trong phim mà nhất là cái vai diễn à, bố già dạ, dạ, trở lại